Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Basahin muna natin itong word problem na ito. Juan and Pedro is walking in opposite direction. Juan is walking at 1.5 km per hour and Pedro is walking at 3 km per hour. If both of them left the same spot at 4 p.m., what time will they be 9 kilometers apart? This type of problem can be answered within 3 to 4 seconds only. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, huwag na kayo mag PM dyan, tambak na yun mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa Lunalin Vlog or Free Reviewers Managed by Lunalin na FB page. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, marami tayo dyan pero mas maganda. Punta na lang kayo dito sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All, para agad-agad niyo ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Kung paano, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, balikan na natin ito. Katulad sa tips natin sa reading comprehension, Dapat, uh, read this with your eyes only. Sa actual na exam kasi, oras ang kalaban nyo. Basahin ang mga importanteng keywords. Opposite, apart. Itong si Juan, yan ang kay Pedro naman. So, doon muna tayo sa shortcut. Yung 9 km apart, kilometers apart, yan ay i-divide natin sa total dito 1.5 plus Three. Yan na yung total time na maging 9 km apart sila at yung total time dito ay i-add natin sa 4 p.m. para makuha natin yung mismong sagot. So, 1.5 plus 3, this is 4, 4.5. So, yan ang pang-divide natin sa 9. 9 divided by 4.5 equals 2. So, 2 hours. I-add natin dito sa 4 p.m. 4 p.m. after 2 hours will be 6 p.m. Kaya iyan na yung sagot, 6 p.m. Now, let's do solution number 2. Ito namang solution number 2. Wala man tong pinagkaiba sa ginawa natin sa solution number 1. Pero dahan-dahanin lang natin bali ito yung 4 p.m. Ito naman si Juan in... Ano ba yung kuha niya? Speed ay 1.5 km per hour. Ito namang si Pedro ay 3 km per hour. After 1 hour, dandahanin natin itong solution number 2 natin. 4 to 5, 1 hour na yan siya. Ibig sabihin yung 1 hour na yan, di ba? Kilometer Per hour, so sa isang oras, itong si Juan naka 1.5 kilometers na siya. Ito namang si Pedro, kilometer per hour, ibig sabihin naka 3 kilometers na rin siya in 1 hour. Kung i-add natin yan siya, this is 4.5 kilometers. Ibig sabihin, 4.5 kilometers apart na sila in an hour. 4.5 kilometers nasa kalahati na yan sa 9 kilometers. So, ibig sabihin, i-multiply lang natin ito ng 2. In other words, from 5 p.m. to 6 p.m. isa na namang oras itong si Juan 1.5 kilometers, si Pedro na 3 Kilometers. Kung i-add natin yan, isa na namang uh, 4.5 kilometers. At itong dalawa ay 9 kilometers. So, they are now 9 kilometers apart sa 6 p.m. Anyway, marami naman yatang nakatama dito. Basta ba huwag nyong i-memorize yung sagot because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Isa pa, pagdating sa mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot. Relax lang. Kasi kung pangunahan niyo ng takot, mawawala kayo sa concentration. Relax lang. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.